हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी ऑडिट की जब हम जीएसटी ऑडिट की बात करते हैं तो जीएसटी ऑडिट के साथ साथ एक फॉर्मेट जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है दैट इज जी एस सी उसके बारे में भी हमें बात करनी है लास्ट के हमारे वीडियो में हमने जी एस रिटर्न के बारे में बात की जिसमें जी एस का पॉइंट वाइज एनालिसिस किया किसी भी एस के केस में जिसका जी ऑडिट होना है उसके लिए आपको जी एस रिटर्न पहले प्रिपेयर करना होगा और जी एस रिटर्न प्रिपेयर कर लेने के बाद में आपको उसका जी एस टी ऑडिट दैट इज जी एस टी आर नाइन सी भी प्रिपेयर करना है तो आज के हमारे वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जी एस टी ऑडिट से रिलेटेड कंसेप्ट क्या है वाई जी एस टी ऑडिट हैज बिन ब्रॉड इन फर्स्ट सेकेंड हम बात करेंगे इससे रिलेटेड लीगल प्रोविजन की और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन की जी एस टी ऑडिट करवाने की आवश्यकता कब है और कब नहीं है और उसके बाद में हम बात करेंगे जी एस टी आर नाइन सी का पॉइंट वाइज एनालिसिस एक एक जो पॉइंट जी एस टी आर नाइन सी में मैंशन किए गए हैं उसमें आपको क्या फिगर पुट करते हैं और क्या फिगर पुट नहीं करने हैं सो कुल मिलाकर के आज का हमारा जो एजेंडा है वो इन तीन विषयों पर रहने वाला है तो हम अपना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी एस टी ऑडिट के कंसेप्ट की जब भी ऑडिट वर्ड हम यूज़ करते हैं तो ऑडिट से जनरली हम लोग ये समझते हैं कि एक एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन हमें करना होता है हम किसी भी एस का किसी भी क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के बाद में उसमें अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस किया करते हैं कि वेदर सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू सो दैट द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन टेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो ये तो एक जनरली ऑडिट को लेकर के हमारे मन में धारणा है ये हमारा एक कंसेप्ट है बट जहाँ तक जी ऑडिट की बात है यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है क्या कंसेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं जी ऑडिट में जब आप जी एस टी का फॉर्मेट देखेंगे तो वहाँ पर जो सर्टिफिकेशन आपसे मांगा गया है और जो सर्टिफिकेशन की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इस तरीके की है कि आपको अपने क्लाइंट का जी से रिलेटेड कंप्लीट डायग्नोसिस करना है और डायग्नोसिस कर लेने के बाद में आपको गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देनी है ये एक सर्टिफिकेट देना है कि या तो उसने जी से रिलेटेड जितना कंप्लाइंस है हंड्रेड किया है आप उसको क्लीन चिट दे दें या अगर उसने कंप्लाइंस नहीं किया है तो यू हैव टू गिव वन सर्टिफिकेट कि भाई उसने इन इन चीज़ों का कंप्लाइंस नहीं किया है जो उसको करना चाहिए था और उससे रिलेटेड अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी आती है तो दैट टैक्स लाइबिलिटी इज आल्सो टू बी क्वांटिफाइड बाय द जीएसटी ऑडिटर सो जीएसटी ऑडिट में जनरली जो हम ट्रू एंड फेयर व्यू का एक अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया करते हैं वैसा ओपिनियन एक्सप्रेस करने से ज़्यादा काम हमारे पास यहाँ पर है कि हमें यहाँ पर क्लीन क्लीन सर्टिफिकेट देना है और जब हम आगे डिस्कशन करेंगे जी एस टी नाइन सी का तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर आपसे एक डिक्लेरेशन भी मांगा गया है कि नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड बाय द क्लाइंट फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू अदर ऑडिट्स वी कंडक्ट सो यहाँ पर अभी हम जी एस टी ऑडिट को लेकर के बात करते हैं जी एस टी ऑडिट बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो जी एस टी ऑडिट में आपको रिकन्सिलेशन करना है जी एस टी ऑडिट इज नथिंग बट अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अब रिकन्सिलेशन की जब भी हम बात करेंगे तो रिकन्सिलेशन दो चीज़ों के बीच में होता है जैसा कि हम बैंक रिकन्सिलेशन में बात कर रहे हैं तो बैंक रिकन्सिलेशन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एंड बैलेंस एज पर अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनका हम रिकन्साइल करते हैं सिमिलरली जब हम जी एस टी में हम रिकन्सिलेशन की बात करते हैं तो रिकन्सिलेशन हमें किन चीज़ों के बीच में करना है लेटस ट्राई एंड अंडरस्टैंड जी एस टी में हमें जो रिकन्सिलेशन करना है वो रिकन्सिलेशन करना है फिगर्स रिपोर्टेड इन अवर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस फिगर्स रिपोर्टेड अंडर जी एस टी आर नाइन अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिकन्सिलेशन इन दो चीज़ों के बीच में क्यों करवाया जा रहा है या क्या पर्पज़ है इस पूरे के पूरे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का अब आप देखिए यहाँ पर कि जी एस टी आर नाइन सी में आपको एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया गया है जो कि ये कहता है कि आपको फिगर उठाना है आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और उसको आपको रिकनसाइल करना है विद द फिगर्स रिपोर्टेड अंडर जी एस टी आर नाइन जैसे हम बात करें कि आपको टर्नओवर का फिगर रिकनसाइल करना है अंडर जी एस टी आर नाइन सी जब आप टर्नओवर के फिगर को रिकनसाइल करने की बात करेंगे तो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी टर्नओवर आपने रिपोर्ट किया है आपने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज कर चुके हैं ऑडिट कर चुके हैं ऑडिट रिपोर्ट आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स को सबमिट कर चुके हैं तो उसमें जो भी टर्न का फिगर है आपको वहाँ से स्टार्ट करना है You will start with the figure reported under audited financial statement which you have already submitted. So that figure is freezed now. अब इसको आपको reconcile करना है जी एस टी आर नाइन में मैंशन किए गए टर्न ओवर के फिगर के साथ में अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे
इनकम टैक्स में हम इस स्टेटमेंट को कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो कंप्यूटेशन का हम एक पूरा की पूरा स्टेटमेंट तैयार करते हैं उस तरीके से होता है जो इनकम टैक्स में हमारा कंप्यूटेशन का शीट होती है उसमें हम क्या करते हैं उसमें हम प्रॉफिट या लॉस का फिगर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाते हैं जो कि हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस से हम प्रॉफिट या लॉस का फिगर उठा करके उस पर इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से एड या लेस करके उसको कन्वर्ट करते हैं इनकम टैक्स के प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से दैट मीन्स वी स्टार्ट विद द फिगर ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वी कन्वर्ट दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर टू द फिगर ऑफ फिगर एज पर इनकम टैक्स लॉ सिमिलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू नीड टू डू इन जी एस टी लॉ एज वेल बस फर्क इतना है कि इनकम टैक्स में हमें इस पर साइन नहीं करना होता इसको सर्टिफाइड नहीं करना होता बींग ऑडिटर बट अंडर जी एस टी लॉ वी आर रिक्वायर्ड टू साइन ऑल दिस डॉक्यूमेंट अंडर जी एस टी आर नाइन सी तो जी एस टी आर नाइन सी में भी आपको कुछ नहीं करना है जो आपने ऑडिट कर चुके हैं आप बैलेंस शीट बना चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस बना चुके हैं उनसे फिगर उठाइए उनसे टर्न ओवर का फिगर उठाइए पहले उसको जी एस टी लॉ के हिसाब से कन्वर्ट जो भी एडजस्टमेंट्स करने हैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे हो सकते हैं जो कि एज पर अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे टर्न ओवर है या नहीं है लेकिन अगर हम बात करें कि जीएसटी लॉ में तो जीएसटी लॉ में उससे डिफरेंट प्रोविजन हो सकते हैं सो so, कुल मिला करके आपका एक टर्न ओवर जो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टेड है वो टर्न ओवर आया है एज पर योर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो आया है एज पर योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो उस फिगर को आपको कन्वर्ट करना है एज पर जी लॉ और जीएसटी लॉ में कन्वर्ट करने के बाद में जब आपका जो फिगर आएगा उसको आपको कंपेयर करना है विद फिगर्स मेंशन अंडर जीएसटी आर नहीं अगर ये दोनों फिगर मैच होते हैं इफ देर इज नो डिफरेंस देर इज नो अनरिकनसाइल डिफरेंस सो वेल एंड गुड अगर यहां पर कोई अनरिकनसाइल डिफरेंस रह जाता है सो इन दैट केस यू नीड टू पुट रीजन फॉर अनरिकनसाइल अनरिकनसाइल फिगर सो यहां पर आपका जो पूरा की पूरा अरेंजमेंट है वो ये दिया गया है अंडर जी एस आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर को जी नाइन में दिए गए फिगर के साथ में रिकनसाइल करने की एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है तो पहले तो आपको टर्नओवर का फिगर रिकनसाइल करना है फिर टैक्सेस पेड एंड टैक्सेस पेबल का फिगर आपको रिकनसाइल करना है और थर्ड एंड वेरी रिलेवेंट पॉइंट आपको आई के फिगर को रिकनसाइल करना है सो so, कुल मिलाकर के ये तीन कंसेप्ट हैं तीन बेसिक एरिया हैं जिनका रिकनसिलेशन हमें जीएसटी ऑडिट में करना है एंड वी नीड टू सर्टिफाई दैट रिकनसिलेशन स्टेटमेंट एंड द फॉर्मेट ऑफ रिकनसिलेशन स्टेटमेंट हैज ऑलरेडी बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन नंबर 74 ऑफ लिख 2018 डेटेड 31 ऑफ दिसंबर 2018 सो ये एक पूरा की पूरा हमारा जीएसटी को लेकर के कंसेप्ट है और जीएसटी का कंसेप्ट ये हमें दिया गया है सो इसको लेकर के अब हमें आगे की चर्चा करनी है इससे आगे हम बढ़ें कि इसके इससे रिलेटेड जो लीगल प्रोविजन है उनको लेकर के हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो जहां तक जीएसटी ऑडिट की प्रोविजन की बात है सो जीएसटी ऑडिट के प्रोविजन सेक्शन 35 फाइव सब सेक्शन फाइव में कंटेन है सेक्शन 35 फाइव सब सेक्शन फाइव के बाद में हमें एक और सेक्शन रीड करना है दैट इज सेक्शन फोर्टी फोर सब सेक्शन टू और उसके बाद एक रूल है रूल एट्टी सब रूल थ्री तो कुल मिला करके ये तीन लीगल प्रोविजन है जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी हम जीएसटी की बात करते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन थर्टी फाइव सब सेक्शन फाइव ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि रिक्वायरमेंट बताता है कि जहां पर आपको जीएसटी ऑडिट करना है सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन दैट दिस इज विथ यू एट योर स्क्रीन ओनली सो इट स्टार्ट विद एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सो बिफोर वी मूव अहेड पहले हम इस वर्ड को समझ लें एवरी रजिस्टर्ड पर्सन का क्या मतलब है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब ये है कि अगर आपका सिंगल पैन में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है You have got multiple registration and a single pen. You need to get your accounts audited for all the registrations. That means I am a client who is having presence in four states. So, if my uh, uh, turnover is exceeding the threshold limit, so in that case, I need to get my books of accounts for all the states for each and every regist uh, registration. I need to get my books of accounts audited. सो so, जितने भी आपके रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन हैं आपको उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्न ओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर अब टर्न ओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर ये टर्न ओवर का क्या मीनिंग है तो वो उसको लेकर के अभी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब लिमिट शैल गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट सो यहाँ पर अभी हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपका टर्न एक प्रिस्क्राइब लिमिट से एक्सीड करता है सो इन दैट केस यू नीड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट 
सो हेयर इज द ऑप्शन कि चार्टेड अकाउंटेंट के पास भी क्लाइंट जा सकता है कॉस्ट अकाउंटेंट्स के पास भी जा सकता है सो दैट इज देयर शैल सबमिट ऑफ शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अंडर सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन फोर्टी फोर एंड सच अदर डॉक्यूमेंट इन सच फॉर्म और मैनर एज मैन इज डिस्क्राइब सो यहाँ पर हम बात करें सेक्शन थर्टी फाइव सब सेक्शन फाइव की तो सेक्शन थर्टी फाइव सब सेक्शन फाइव इज वेरी मच क्लियर कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपका टर्नओवर अगर एक एक प्रिस्क्राइब लिमिट से एक्सीड करता है तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना है और आपको अपने जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हैं उसके साथ में ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब वो सबमिट करने हैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देना मैं चाहूँगा वो ये है कि सच अदर पर्टिकुलर्स में एक उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट तो ऐसे सारे एस जिनका ऑडिट होना है उनका आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें पता है कि जनरली जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इनकम टैक्स की ले लें या हम कंपनीज एक्ट की ले लें तो जनरली नॉर्मली वी डू नॉट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बट एज फार एज जी एस टी ऑडिट इज कंसर्न वी नीड टू प्रिपेयर दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट तो वो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी हमें तैयार करना पड़ सकता है वो उस पर करना पड़ेगा ही क्योंकि अगर आप ये जी एस टी लॉ का कंप्लाइंस करना चाहते हैं तो उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो आपको कंप्लाई करनी है सो so, ये एक हमारा पूरा की पूरा मैकेनिज्म सेक्शन थर्टी फाइव सब सेक्शन फाइव यहाँ पर देता है जब हम इसकी बात करते हैं सेक्शन थर्टी फाइव सब सेक्शन फाइव की तो हमें सेक्शन फोर्टी फोर सब सेक्शन टू भी डिस्कस करना चाहिए सेक्शन फोर्टी फोर सब सेक्शन टू वॉट इट टॉक्स अबाउट इज एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन फाइव ऑफ सेक्शन थर्टी फाइव शाल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली एनुअल रिटर्न अंडर सब सेक्शन वन एनुअल रिटर्न मीन्स जी एस टी आर नाइन जिसकी बात हम पहले करके आए अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट दैट मीन्स वॉट सेक्शन फोर्टी फोर सब सेक्शन टू टॉक्स अबाउट इट इज टॉकिंग अबाउट कि आपको एनुअल रिटर्न के साथ साथ अपने ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट रिकनसाइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न furnished for the financial year with the audited financial statement and such other particulars as may be prescribed so kul mila kar ke section 44 sub section 2 jo keh raha hai usko samajhne ki koshish kijiye wo ye kehna cha raha hai ki aapko apni annual return ke sath sath audited annual accounts reconciliation statement and such other particulars wo submit karne hain yahan par dekhiye ek bahut bada deviation uh, samajh mein aayega aapko जब आप प्रैक्टिकली इसको करने जाइएगा और जीएसटी नेटवर्क पे आप लॉग इन करेंगे और जहां पर आप एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट के टैब्स दिए गए हैं उसको आप क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो वहां जो प्रोविजन है वहां पे जो एक अरेंजमेंट किया गया है एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट करवाने का और जो लॉ में लिखा हुआ है यहाँ पर एक बड़ा डेविएशन हमें देखने को मिल रहा है वो डेविएशन ये है कि सेक्शन फोर्टी फोर सब सेक्शन टू ये कहता है कि जिनका जी ऑडिट होना है उनको अपनी एनुअल रिटर्न के साथ में जीएसटी ऑडिट का फॉर्मेट यानी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट दैट मीन जी एस टी आर नाइन सी ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और सच अदर पर्टिकुलर्स वो साथ में सबमिट करने दैट मीन्स एनुअल रिटर्न जी एस टी आर नाइन के साथ साथ जी एस टी आर नाइन सी ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब ये सारी चीजें एक साथ में देनी है लेकिन जब आप जीएसटी नेटवर्क पर इसको अपलोड करने जाते हैं तो वो पहले आपको ये कहता है कि आप जी एस टी आर नाइन पहले फिल कर दीजिए उसको सबमिट कर दीजिए देन ओनली विल ओपन जी एस टी आर नाइन सी दैट मीन्स जो लॉ का जो स्प्रिट है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है अंडर सेक्शन 44 फोर सब सेक्शन टू ये बात करता है कि एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट साथ साथ सबमिट होंगे बट जब हम जीएसटी नेटवर्क पे जाते हैं तो वो कहता है कि नहीं जीएसटी आर नाइन आप पहले सबमिट कर दीजिए एंड देन यू शुड सबमिट जीएसटी आर नाइन सी इवन जीएसटी आर नाइन सी को तो वो एक्टिवेट ही नहीं कर रहे हैं जब तक जब तक कि आप जीएसटी आर नाइन फाइल ना कर दें सो दिस इज द बिग डेविएशन बिटवीन वॉट इज प्रिस्क्राइब इन द लॉ एंड वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द जीएसटी नेटवर्क so this is the deviation probably uh, we we seek certain clarification from the government but uh, as of now this is the anomaly which is prevailing so let's move to another legal provision jiski hame baat karni hai that is rule 80 sub rule 3 so basically jahan par bhi hum rules ki baat karte hain to rules always prescribe for procedural aspect of any provision to ye jo procedural aspect hai uski hum baat karenge आपको याद होगा सेक्शन 35 फाइव सब सेक्शन फाइव में हमने बात की थी कि अगर आपका टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब लिमिट से एक्सीड करता है देन ओनली यू नीड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड सो व्हाट इज दैट प्रिस्क्राइब लिमिट दैट प्रिस्क्राइब लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब अंडर रूल एट्टी सब रूल थ्री सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस 
discussing this uh, rule 80 sub rule 3 what it talks about every registered person whose aggregate turnover can be minded aggregate turnover yaha pe word use kiya gaya hai and aggregate turnover has been defined under gst law under section 2 subsection 6 so abhi hum uski bhi definition yaha par dekhne ki koshish karenge so aggregate turnover during a financial year exceeds 2 crore rupees so what is that prescribed limit that prescribed limit is 2 crore rupees and that 2 crore rupees should be aggregate turnover what does that aggregate turnover means so let us try and understand abhi hum uski baat karte shall get his accounts audited as specified under subsection 5 of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts a reconciliation statement duly certified in form gstr 9c this is rule 80 sub rule 3 jahan par pehli baar gstr 9c ka zikr aaya that means ye ek procedural aspect ki baat karta hai aur yahan par aapko bata diya gaya ki bhai aapko ye jo reconciliation statement prepare karna hai that reconciliation statement has to be prepared under gstr 9c only electronically through a common portal either directly or through a facilitation center notified by the commissioner so kul mila kar ke gstr 9c ki agar hum baat kare to gstr 9c ya gst audit aapko tab karwana hai when your aggregate turnover is exceeding rupees 2 crore so abhi hum jo baat kar rahe hain wo baat kar rahe hain financial year 1718 ki ab yahan par kuch bade बर्निंग क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें ढूंढना चाहिए या जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए तो पहले मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं फिर उसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे फर्स्ट कि ये जो 2 करोड़ का टर्नओवर है जब हम फाइनेंशियल ईयर 1718 की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 1718 में हमें पता है कि जीएसटी लॉ तो 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ यानी फाइनेंशियल ईयर 1718 में केवल 9 मंथ्स का पीरियड ऐसा था जब जीएसटी ऑडिट वाज इंप्लीमेंटेड सो अब ये जो 1718 का हमें GST ऑडिट करना है तो GST ऑडिट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 1718 का पूरे साल भर का हमें टर्नओवर 2 करोड़ एक्सीड होगा तब GST ऑडिट करवाना है या 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च 2018 के बीच का अगर टर्नओवर हमारा 2 करोड़ एक्सीड करता है तो हमें GST ऑडिट कराना है दिस इज द बिग क्वेश्चन वी नीड टू आंसर सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन 1 अप्रैल 2017 से हम स्टार्ट करके 31 मार्च 2018 तक अगर जाएं तो ये एक फाइनेंशियल ईयर की बात होती है बट द जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स सिंस इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 2017 तो जीएसटी एक्ट इटसेल्फ केम इनटू पिक्चर फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स सो रूल 80 सब रूल 3 जो बात करता है वो ये बात करता है कि इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग रुपीस 2 करोड़ so aggregate turnover has been defined under section 2 subsection 6 since it has been defined under section 2 subsection 6 so in my humble view that turnover from 1st july 2017 to 31st march 2018 that is if 9 months turnover is exceeding rupees 2 crores then only we need to get our books of accounts audited otherwise not say for example uh, for the financial year 1718 my turnover is 2 crore 50 lakh rupees out of this 2 crore 50 lakh rupees 60 lakhs belongs to April, May and June. That is first quarter of financial year 1718. Now, ab 2.5 crore ke turnover mein 60 lakh rupees first quarter ko belong karta hai. That means from 1st July 2017 to 31st March 2018, my turnover is 1 crore 90 lakhs. So this is the breakup of turnover of financial year 1718. Now the question is, do I need to get my books of accounts audited? So in my humble view, uh, the requirement of GST audit is not there. Why not? Because the GST law itself came into effect from 1st of July 2017 onwards. Since we are doing, we are talking of GST audit, whether GST audit is required to be done or not. So in that case, we need to take care of the provision which have been implemented. And these provisions have been implemented from 1st of July 2017 onwards. So we need to take care of turnover of GST period only. So that GST period turnover is not exceeding rupees 2 crores. Hence, I need not to get my books of accounts audited as far as GST law is concerned. So if my turnover is more than 2 crores in GST period, no issue. I need to get my books of accounts audited. Another big, big question is that if 
I am the person having registration all across the country or say for example, I am having multiple registration. Say for example, I am the person located in Mumbai, Maharashtra and having turnover of rupees 2 crore 50 lakhs. I am having multiple registration in different states. Say for example, I have registration in Maharashtra, uh, Madhya Pradesh. I am having uh, registration in Uttar Pradesh. I am having registration in Rajasthan. So total I have four registration. One registration in Maharashtra, one in uh, Madhya Pradesh, second is Uttar Pradesh, third is uh, in Rajasthan. So uh, for Maharashtra, I am having turnover of 2 crore 50 lakhs. However, in all three registrations, that is Ma Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan, I, I am having registration but I do not have any turnover there. I am having only marketing offices or I am having some administrative offices in all these three registrations. अगर केवल महाराष्ट्र में मेरा अपना टर्नओवर है और बाकी के तीन स्टेट में जहां मेरा रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन वहां से मेरा कोई सेल नहीं हुआ केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैंने बना रखा है सो इन दैट केस क्या मुझे जो जीएसटी ऑडिट करवाना है वो सभी का जीएसटी ऑडिट चारों रजिस्ट्रेशन के लिए करवाना होगा या केवल महाराष्ट्र में जो मेरा रजिस्ट्रेशन है उसी का जीएसटी ऑडिट मुझे करवाना होगा अभी अगर हम बात करें तो हमें यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी एग्रीगेट टर्नओवर में अगर हम बात करते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर बात करता है कि एग्रीगेट टर्नओवर आपको ऑल इंडिया बेसिस पे देखना है मीनिंग देयर बाय कि अगर मैं मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो व्हाट इज माय एग्रीगेट टर्नओवर सो आई नीड टू लुक एट द टर्नओवर ऑफ एंटायर इंडिया सो एंटायर इंडिया का अगर मैं टर्नओवर देखता हूं तो माय टर्नओवर फॉर मध्य प्रदेश इज अगेन एग्रीगेट टर्नओवर फॉर मध्य प्रदेश इज 2 करोड़ 50 लाख जबकि फैक्ट यह है कि जो मध्य प्रदेश वाला रजिस्ट्रेशन है वहां पर तो मेरा कोई टर्नओवर हुआ ही नहीं है सिमिलर इज द केस विद उत्तर प्रदेश सिमिलर इज द केस विद राजस्थान सो इन दैट केस इफ आई लुक एट द प्रोविजंस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इफ आई लुक एट द सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 सो वहां पर मुझे बड़ा केयरफुली यह करना होगा कि 2 सब सेक्शन 6 में एग्रीगेट टर्नओवर में मेरे सारे ही रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर विल बी सेम जब एग्रीगेट टर्नओवर में मेरा सारा ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन सारे ही रजिस्ट्रेशन में सेम आ रहा है सो इन दैट केस आई नीड टू गेट माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशंस आई हैव बिकॉज़ एग्रीगेट टर्नओवर इज सेम फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशन और सारे ही रजिस्ट्रेशन के लिए जब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर सेम है तो फिर मुझे सभी का ऑडिट करवाना पड़ेगा प्रोबेबली ये एक ऐसा एरिया है जहां पर हो सकता है गवर्नमेंट एक क्लेरिफिकेशन लेकर के आए या इंडस्ट्री को इस बारे में कोई राहत दे दे क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पर टर्नओवर एक पर्टिकुलर स्टेट में हो रहा है बाकी स्टेट में केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स उन्होंने बना रखे हैं सो so, जो जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बना रखे हैं जहां पर कोई विशेष टर्नओवर नहीं है तो शायद उनको जीएसटी ऑडिट से रिलीफ uh, किया जाना चाहिए बट आज की डेट में जो भी लीगल प्रोविजंस हमारे पास में हैं उसमें यह बात बड़ी क्लियर है क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस पे हमें देखना है since we need to take care of aggregate turnover on pan india basis hence we need to get our accounts audited for all such registrations so that is the big question to be answered iske baad aggregate turnover is the very very crucial definition as far as gst audit is concerned yahan par agar aap baat kare to yahan par aapko bahut carefully ye samajhna padega ki aggregate turnover mein kya kya shamil hota hai aur kya kya shamil nahi hota hai so let's try and understand the definition of aggregate turnover Aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supplies. No issue in that. All taxable supplies it is okay. It excludes the inward supplies on which uh, tax is to be paid under RCM. Uh, good enough. Logically. It also includes exempt supplies. When we talk exempt supplies, ki baat karte hai, again, exempt supply is also a defined word under GST law. And exam supply की जब आप definition 2 subsection 47 में देखने जाएगा तो वहाँ पर जो non GST supply है वो भी exam supply में ही शामिल होगी कहने का मतलब ये कि exam supply की अगर हम बात करते हैं तो for the purpose of exam supply you need to take care of non GST supplies that means आपका कोई client हो सकता है जो कि restaurant run करता है तो restaurant में जो food वो sell करता है that is GST supply लेकिन उसके साथ में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर वो सर्व करता है सो इट इज नॉन जीएसटी सप्लाई बट फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन यू नीड टू टेक केयर ऑफ टर्नओवर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज़ वेल ऑल्दो जीएसटी इज नॉट लेवीएबल ऑन दैट बट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर उसको एग्जम सप्लाई माना जाएगा सो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू से फॉर एग्जांपल उस उस रेस्टोरेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं 
उसका टर्न ओवर वन पॉइंट फाइव करोड़ से जो फूड एंड बेवरेजेस सेल करने पर जो उसको उसको टर्न ओवर उसको जो ग्रॉस रिसिप्ट मिली वो वन पॉइंट फाइव करोड़ से लेकिन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन हो सकता है वन करोड़ हो जिसके ऊपर जी नहीं लगता है बट एज फार एज एग्रीगेट टर्न ओवर डेफिनेशन इज कंसर्न That alcoholic liquor for human consumption is also to be included while calculating aggregate turnover. So in that case, आपका जो normal restaurant sale है वो वो वन पॉइंट फाइव करोड़ से उसके साथ साथ एक करोड़ जो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन है वो आपको एड करना पड़ेगा ऐसे करके आपका एग्रीगेट टर्न ओवर टू करोड़ फिफ्टी लैक्स हो जाएगा एंड सिंस इट इज एक्सीडिंग रुपीज टू करोड़ यू नीड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग सो काइंडली टेक केयर ऑफ दिस डेफिनेशन वेरी वेरी मेटिकुलसली बिकॉज ये जीएसटी ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना है वो एग्रीगेट टर्नओवर पर ही डिपेंड करने वाला है इसके साथ हम एक एग्जांपल पेट्रोल पंप्स के केस में ले सकते हैं जैसे पेट्रोल पंप्स जो जनरली सेल करते हैं वो लुब्रिकेंट्स या ऑयल सेल करते हैं जिसके ऊपर जीएसटी लेवियबल है फॉर देट पर्पज दे आर रजिस्टर्ड इन द जी लॉ अब जो पेट्रोल डीजल या जो भी फ्यूल वो सेल कर रहे हैं वो नॉन जी सप्लाई है उसके ऊपर जी नहीं लगता है अब लेकिन अगर एग्रीगेट टर्नओवर की हम बात करें तो एग्रीगेट टर्नओवर में हो सकता है कि साल भर में जो लुब्रिकेंट्स उसने सेल किए जो ऑयल सेल किया उसका टर्नओवर ओवर एक करोड़ रुपए ही है लेकिन जो पेट्रोल डीजल या जो दूसरे उन्होंने नॉन जीएसटी सप्लाईज किए हैं उनका टर्नओवर ओवर करोड़ रुपीज हो सकता है तो अगर आप केवल और केवल लुब्रिकेंट की सेल लेंगे तो एग्रीगेट टर्न का सही कैलकुलेशन आप नहीं कर रहे होंगे आपका जो एग्रीगेट टर्न है उसमें एग्जेम सप्लाई शामिल है और एग्जेम सप्लाईज में आपका नॉन जीएसटी सप्लाईज भी शामिल है सो इन दैट केस जब आप पेट्रोल पंप का कैलकुलेशन करें तो उसमें एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आपको ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट की सेल के साथ साथ आपका जो हाई स्पीड डीजल या पेट्रोल का टर्नओवर है वो भी एड करके आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ेगा एंड इफ एक्सीड रुपीज टू करोड़ रुपीज सो इन दैट केस यू नीड टू गेट योर अकाउंट ऑडिटेड अंडर जीएसटी लॉ सो ये कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ये भी आपको इसमें शामिल करना है ये हमने वैसे भी टर्नओवर में लिया ही होगा सो देर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट अब जो बड़ा क्रूशियल पार्ट है वो आपको यहां पर देखना है दैट इज इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं लेट एस ट्राई एंड अंडरस्टैंड मान लीजिए आपका एक रजिस्ट्रेशन मुंबई में है महाराष्ट्र में है और एक रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में है जब मुंबई महाराष्ट्र से आपने कुछ ब्रांच ट्रांसफर अपने मध्य प्रदेश वाली ब्रांच को किया या मध्य प्रदेश वाली ब्रांच ने कुछ एक ब्रांच ट्रांसफर अपने हेड ऑफिस को किया सो इन दैट पर्टिकुलर केस हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से इसको टर्नओवर नहीं मानते हैं ये हमारा टोटली एक ब्रांच अकाउंट वाला कंसेप्ट होता है ब्रांच अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसमें हम ले जाते हैं इट इज नॉट अ टर्न बट एज फार एज एग्रीगेट टर्न इज कंसर्न जहां पर एग्रीगेट टर्न की हम बात करेंगे अगर इंटर आपने ब्रांच ट्रांसफर किया तो भी ये आपका एग्रीगेट टर्न की डेफिनेशन में आएगा अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं से फॉर एग्जाम्पल हम हमारा जो एग्जाम्पल है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं मुंबई वाला रजिस्ट्रेशन में मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ है टोटल टर्नओवर जो मैंने आउटसाइडर्स को सेल किया दैट इज 1.5 करोड़ और 60 लाख रुपीस का एक ऐसा ट्रांजेक्शन है साल भर का जो कि मैंने अपनी ब्रांच ट्रांसफर किया है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश मैंने ब्रांच ट्रांसफर किया साठ लाख रुपए का So, जब मैं बॉम्बे का अपना एग्रीगेट टर्नओवर देखने जाऊंगा तो 1.5 करोड़ का जो टैक्सेबल सप्लाई है वो तो मैंने ले ही लिया है जो मैंने आउटसाइडर को सप्लाई किया है साथ ही साथ मुझे जो 60 लाख रुपीस का मैंने इंटर स्टेट अपने ही पैन नंबर के अंडर में एक और जो मेरी ब्रांच दूसरे स्टेट में है उसको सप्लाई किया है वो भी एड करना पड़ेगा मीनिंग देर बाय कि आपका जो एग्रीगेट टर्न है बॉम्बे वाला रजिस्ट्रेशन का वो वन पॉइंट फाइव प्लस सिक्सटी लैक्स तो ये हो जाएगा आपका दो करोड़ दस लाख Since it is exceeding rupees two crores, you need to get your books of accounts audited under GST law. So kindly take care of all these provisions very very meticulously. Otherwise, you will be uh, leading to certain, you will be inviting certain penal consequences to you. So kindly take care of all these things. To be computed on all India basis, but it excludes central tax, state tax, union territory tax, integrated tax, and cess. So, कुल मिलाकर के जो जीएसटी है जीएसटी हैज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एग्रीगेट टर्न ओवर मीनिंग देयर बाय कि कई बार हम लोग इनकम टैक्स में जो अकाउंटिंग करते हैं इनकम टैक्स में जो सेक्शन 145 ए है या जो इनकम टैक्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 
उनके हिसाब से जब हम अपने अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हम इंक्लूसिव अकाउंटिंग करते हैं इंक्लूसिंग इंक्लूसिव अकाउंटिंग करने का मतलब ये होता है कि हमारा अगर एक करोड़ का टर्नओवर है और 18 परसेंट वाली हमारी कमोडिटी है तो हम ग्रॉस टर्नओवर में वन करोड़ एट्टीन लाख रुपीज मैंशन करते हैं बट जहां तक जीएसटी में अगर हम एग्रीगेट टर्न की बात करें तो भले आपने वहां पर एक करोड़ अट्ठारह लाख रुपए का ग्रॉस टर्न ओवर किया है लेकिन फॉर जीएसटी लॉ इट इज वन करोड़ ओनली क्योंकि यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर में से जीएसटी पोर्शन इज एक्सक्लूडेड सो काइंडली टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन एज वेल तो जब आप एग्रीगेट टर्न की बात करेंगे आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके कौन से क्लाइंट जीएसटी ऑडिट के अंतर्गत आते हैं और नहीं आते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एग्रीगेट टर्न की डेफिनेशन बहुत ध्यान से समझनी चाहिए और बहुत ध्यान से उसको आपको देखना चाहिए After uh, deciding whether we need to get our books of accounts audited or not, अब हमें बात करनी चाहिए रूल एट्टी की रूल एट्टी बेसिकली बात ये करता है कि एनुअल रिटर्न आपको किस फॉर्मेट में पहल करना है एंड जो आपको जी एस टी ऑडिट करना है वो किस फॉर्मेट में करना है सो जी एस टी आर नाइन एंड नाइन ए आर द फॉर्मेट्स ऑफ एनुअल रिटर्न एंड जी एस टी आर नाइन सी इज द फॉर्मेट विच इज प्रिस्क्राइब फॉर जी एस टी ऑडिट तो जीएसटी ऑडिट के लिए जो पूरा की पूरा हमारा मैकेनिज्म है वो जीएसटी आर नाइन सी में एक हमें फॉर्मेट दिया गया है रिकन्सिलेशन का वो हमें करना है सो so, अब हम बात करते हैं कि जीएसटी आर नाइन सी का स्ट्रक्चर क्या है उसको लेकर के हम बात करेंगे और अब जो थोड़ा सा हमारा डिस्कशन आगे का जाएगा वो हम एक एक करके पॉइंट वाइज एनालिसिस करेंगे जी एस टी का सो लेट्स स्टार्ट विद दिस जी एस टी का अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो इट हैज बिन डिवाइडेड इन टू पार्ट पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए जो बात करता है वो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात करता है जनरली जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स में नहीं होता है जनरली ऑडिट रिपोर्ट्स में हम कोई कैलकुलेशन कोई प्लस माइनस कोई चीज़ें फिगर आउट करके नहीं दिया करते हैं बट जीएसटी ऑडिट में वी आर एक्सपेक्टेड टू रिकनसाइल द फिगर ऑफ ऑवर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द फिगर्स रिपोर्टेड अंडर जी एस जो हमारे जी एस का फॉर्मेट है तो हमें इनको रिकनसाइल करना है तो रिकनसाइल करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट हमें दिया गया है तो दैट रिकनसिलेशन स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर अंडर पार्ट ए पार्ट बी जो है वो सर्टिफिकेशन की बात करता है जिस तरीके से हम जनरली एक ऑडिट रिपोर्ट देते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट का अपना एक फॉर्मेट होता है तो वो एक सर्टिफिकेशन का फॉर्मेट आपको पार्ट बी में दिया गया है सो इन दोनों को लेकर के हमें चर्चा करनी है नाउ पार्ट ए जो रिकन्सिलेशन का पार्ट है उसको लेकर के हम डिस्कस कर लें कि पार्ट ए में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं और उसके बाद में हम फिर डायरेक्टली फॉर्म पर जंप करेंगे और फॉर्म पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं एक एक करके वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे नाउ पार्ट ए ऑफ रिकन्सिलेशन टॉक अबाउट पार्ट वन टॉक्स अबाउट बेसिक डिटेल्स बेसिक डिटेल्स इज ओके नथिंग डूइंग लीगल नेम ट्रेड नेम एंड ऑल सो विल डिस्कस दैट तो बेसिक डिटेल इज टू बी रिपोर्टेड अंडर पार्ट वन then we'll move towards part टू part टू talks about reconciliation of turnover कि जो turnover आपने अपने audited financial statement में report कर रखा है उस audited financial statement के turnover को आपको जी एस टी आर नाइन में मैंशन किए गए टर्न ओवर के साथ में रिकनसाइल करना है सो दैट पॉइंट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द पार्ट टू इज ऑफ टर्न ओवर रिकनसिलेशन ऑफ टर्न ओवर सो so, यहाँ पर हम दो पार्ट में बात करेंगे कि रिकन्सिलेशन ऑफ टर्नओवर में एक तो ग्रॉस टर्नओवर आपको रिकनसाइल करना है साथ ही साथ यहाँ पर आपको टैक्सेबल टर्नओवर को भी रिकनसाइल करना है देन पार्ट थ्री टॉक्स अबाउट रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्सेस पेड पार्ट थ्री विल बी रिलेटेड टू टैक्सेस पेड हाउ मच टैक्स यू आर रिक्वायर टू पे एंड हाउ मच टैक्स यू हैव एक्चुअली पेड सो दैट रिकन्सिलेशन इज टू बी मैंशन अंडर पार्ट थ्री इसके बाद में हम बात करने वाले हैं पार्ट फोर की पार्ट फोर में आपको आईटीसी का रिकन्सिलेशन करना है कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी का क्या फिगर लिखा हुआ है और आपने अपने जीएसटीआर एस नाइन में कितना आईटीसी का फिगर लिया हुआ है सो दैट फिगर यू नीड टू रिकनसाइल अंडर पार्ट फोर एंड पार्ट फाइव इज वेरी वेरी क्रूशल पार्ट एज फार एज वी बींग ऑडिटर्स आर कंसर्न तो ऑडिटर्स के लिए उन्होंने ऑडिटर्स रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन अगर कहीं पर कोई नॉन रिकन्सिलेशन रहता है अगर रिकन्सिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाया तो उसकी वजह से अगर कोई एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आनी चाहिए किसी क्लाइंट के ऊपर किसी एस के ऊपर किसी डीलर के ऊपर तो वो एक ऑप्शन दे रखा है ऑडिटर को उन्होंने कि ऑडिटर हैज टू रिकमेंड द एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी अब वो टैक्स लाइबिलिटी जो ऑडिटर रिकमेंड करेगा वेदर द क्लाइंट इज पेइंग दैट और नॉट दैट इज बिटवीन द क्लाइंट एंड विद द डिपार्टमेंट सो बींग ऑडिटर वी नीड टू crystallize we need to identify we need to quantify the figure of the additional tax liability under part 5 so that is what we are expected to do iske baad 
हम बात करते हैं पार्ट बी दैट इज सर्टिफिकेशन की तो सर्टिफिकेशन में हमें क्या क्या करना है वो हम समझने की कोशिश करें सो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमें जो हमने बनाया है उसको हम सर्टिफाई करेंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक और चीज़ यहाँ पर जो है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना करके साइन करवाना है दैट मीन्स कि आप क्या करेंगे यहाँ पर कि जो सर्टिफिकेशन है बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल सेवनटीन एटीन की ये ऑलरेडी बने हुए होंगे एक डॉक्यूमेंट जो आज तक हमारे पास अभी नहीं है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट सो दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट वी नीड टू प्रिपेयर एंड वी नीड टू सर्टिफाई इट तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमें यहाँ पर देना है इसके बाद एक और सर्टिफिकेशन हमसे मांगा जा रहा है रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड आर मेंटेन्ड तो एक और सर्टिफिकेशन आपको देना है कि जो जो भी जी लॉ में है एक रजिस्टर्ड पर्सन को रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट थी वेदर दैट रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेंटेन ऑल सच रिकॉर्ड और नॉट अगर उसने सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं तो आप उसको क्लीन चिट दे दीजिए कि ही हैज मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स अगर उसने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है सो इन दैट केस आपको वहां ये मेंशन करना पड़ेगा कि उसने कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो उसको मेंटेन करने चाहिए थे लेकिन उसने मेंटेन नहीं किए यहाँ पर आप एक जनरिक लैंग्वेज नहीं लिख सकते यहाँ पर आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद सर्टिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड वाउचर्स आर टू बी मेंटेन तो वो एक सेक्शन 35 और रूल 56 को लेकर के एक छोटा सा डिस्कशन है जो कि हमें आगे करना है सो so, कुल मिला करके जी एस टी आर नाइन सी इज हैविंग टू पार्ट वन पार्ट इज ऑफ रिकन्सिलेशन सेकेंड इज ऑफ सर्टिफिकेशन रिकन्सिलेशन में आपको जो रिकनसाइल करना है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए गए फिगर को जी एस टी आर नाइन में दिए गए फिगर के साथ में रिकनसाइल करना है और सर्टिफिकेशन में आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस साथ ही साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट और क्या क्या रिकॉर्ड एक रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने हैं क्या उसने वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं कि नहीं किए हैं इस बात का सर्टिफिकेट भी वहां देना है सो so, ये कुल मिलाकर के जी एस टी सी का ओवरऑल व्यू है इसको लेकर के अब हम जो बात करने वाले हैं हमें अब पॉइंट वाइज एनालिसिस करना है अपने जी एस सी का सो so, अब हम बात करेंगे जी एस के पॉइंट वाइज एनालिसिस 